গত বছর পঁচিশে আগস্ট রাখাইনে রোহিঙ্গা বিরোধী অভিযান শুরুর পর বাংলাদেশ মুখী রোহিঙ্গা ঢলে চরম মানবিক সংকট দেখা দেয় ষাট ও সত্তর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এশিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ শরণার্থী সংকটের সাক্ষী হয় সারা দুনিয়া নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরুর ছয় মাস পূর্ণ হলো রোববার কিন্তু দীর্ঘ এই সময় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাখাইন থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গারা হিন্দু বরগা মুসলমান খ্রিস্টান বর্মা হার বিভিন্ন মুসলমানের মূলত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল হলেও এই জনগোষ্ঠীর নব্বই শতাংশই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে সাম্প্রতিক সংঘাতে সাত লাখের বেশি ও তার আগে প্রায় তিন লাখ সহ দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসে সেখানকার সরকারি তথ্য ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানের বরাতে মিয়ানমারের গণমাধ্যম ইরাবতি জানায় রাখাইনে বর্তমানে মাত্র আশি হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করছে এদিকে গণহত্যার আলামত নষ্ট করতে রোহিঙ্গা শূন্য গ্রামগুলো বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়ার খবর অস্বীকার করেছে মিয়ানমার সরকার রাখাইনের প্রাদেশিক আইন প্রণেতা মং ওন জানান শরণার্থীদের জন্য নতুন বসতি নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে পুরনো স্থাপনা ধ্বংস করা হচ্ছে এমন বক্তব্যের মধ্যেই রাখাইনে নতুন করে রোহিঙ্গাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রের কলারোর ভিত্তিক স্যাটেলাইট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল গ্লোবের কাছ থেকে পাওয়া এ সংক্রান্ত নতুন উপগ্রহ ছবি প্রকাশ করে এপি এ অবস্থায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরানোর বিষয়ে তাগিদ দিয়েছে জাতিসংঘ ইউএনএইচসিআর এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ Hopes that the result.